ஹலோ வணக்கம் எஸ்எஸ்எல் டிஎல்எஸ் தொடரின் ஆறாவது பாகம் இது உங்களுடன் சேர்ந்து கற்றுக்கொண்டிருப்பது சரவணன் சென்ற பாகத்தில் நம்ம டிஇஎஸ் ட்ரிபிள் டிஎஸோட செக்யூரிட்டி பார்த்தோ பார்த்தோம் இல்லையா அதை குயிக்காக ஒரு தடவை ரிவ்யூ பண்ணிடுவோம் நான் சொன்னேன் சைஃபரில் இரண்டு வகை உண்டு ஸ்ட்ரீம் சைஃபர் பிளாக் சைஃபர் என்று சொன்னேன் ஸ்ட்ரீம் சைஃபர் என்றால் பிளேன் டைக்ஸ் ஒரு ஒவ்வொரு நேரத்துக்கு ஒவ்வொரு பிட்டாக எடுத்து மேலேருந்து கீ ஸ்ட்ரீம் ஜெனரேட்டர்லேருந்து கீ பிட்டு வரும் அதை வந்து ஒவ்வொரு பிட்டாக எடுத்து அல்லது ஒரு பைட் எடுத்தோ எக்ஸார் செய்து அவுட்புட்டை ஜெனரேட் பண்ணுவோம் இது ஸ்ட்ரீம் சைஃபர் என்று பார்த்தோம் வேற பிளாக் சைஃபரில் ஒரு உதாரணமாக அமெரிக்க தர நிர்ணய நிறுவனம் கொண்டு வந்த டிஇஎஸ் டிஜிட்டல் என்கிரிப்ஷன் ஸ்டாண்டர்ட் என்பதை பற்றி பார்த்தோம் இல்லையா இதில் வந்து பிளேன் டெக்ஸ்ட் ஆனது அறுபத்தி நாலு பிட்டு ஒரு நேரத்தில் கொத்து கொத்தாக எடுக்கும் அதுதான் பிளாக் சைஃபர் அவுட்புட்டும் அதே மாதிரி சிக்ஸ்டி ஃபோர் பிட்டு இருக்கும் இதில் நம்ம அனுப்ப போகிற கீ ஆனது ஐம்பத்தி ஆறு பிட்டு இருக்கும் என்று பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ இந்த செக்யூரிட்டி போன எபிசோட்லேயே கொஞ்சம் சொல்லியிருக்கேன் ஜஸ்ட் ஒரு குயிக்காக ரிவ்யூ பண்ணிடுறேன் ஸோ இந்த இந்த மாதிரி ஒரு ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் பிட்டு இருந்தால் மேக்சிமம் எத்தனை பாசிபிள் கீ இருக்கும் மேக்சிமம் டூ பவர் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் பாசிபிள் கீ இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் வரிசையாக நீங்கள் எழுதிக்கிறீங்க என்னென்ன பாசிபிள் கீ இருக்கோ எல்லாத்தையும் வரிசையாக எழுதிட்டு ஒவ்வொரு கீயாக எடுத்து உடச்சி பார்க்கலாம் இதுக்கு வந்து எக்ஸாஸ்ட் எக்ஸாஸ்டிவ் கீச்சியர்ச்சுன்னு சொல்லுவோம் அதாவது ப்ரூட் ஃபோர்ஸ் அட்டாக் என்று சொல்லுவோம் ஸோ இந்த டிஎஸ்ஸை ப்ரூட் ஃபோர்ஸ் அட்டாக்கின் மூலமாக முழுவதுமாக உடைத்து விட முடியும் ஆகையால் டிஇஎஸ்ஐ நாம் மேற்கொண்டு பயன்படுத்தக்கூடாது இந்த டூ பவர் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ஹார்ட்வேரில் ட்ரை பண்ணுறதுக்கு ஹார்ட்வேர்லாம் அவைலபிள் ஸோ இதை வைத்து உடைத்து விடலாம் ஸோ மேற்கொண்டு யாரும் இந்த டிஇஎஸ்ஐ பயன்படுத்தக்கூடாது சரி இதுக்கு போட்டியாக அதுக்கப்புறம் ஒரு காம்படிஷன் அனௌன்ஸ் பண்ணதாக சொன்னேன் என்ஐஎஸ்டி வந்து நேஷனல் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி வந்து கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒரு காம்படிஷன் அனௌன்ஸ் பண்ணி முடிவாக ரெண்டாயிரத்தில் வந்து அக்டோபர் ரெண்டாயிரத்தில் வந்து ஏஇஎஸ்னு ஒரு ஒரு அல்காரிதத்தை ஃபைனலைஸ் பண்ணதாக ஜஸ்ட்டு ப்ரீஃபாக சொல்லியிருந்தேன் இதை பற்றி இந்த எபிசோட கடைசியில் மீண்டும் பார்ப்போம் சரி இப்போ இந்த ஏஇஎஸ் ஸ்டாண்டர்டுக்கு வருவதற்கு முன்னால் அதாவது இந்த டிஎஸில் ஓட்ட இருக்குதுன்னு கண்டுபிடிச்சு தியரிட்டிக்கலாக ஓட்ட இருக்குதுன்னு கண்டுபிடிச்ச உடனேயே ஒரு மாற்று ஏற்பாடு ஏன்னா அந்த புதுசாக ஏஇஎஸ் வர்றதுக்கு இன்னும் சில காலங்கள் ஆகும் இல்லையா அதுக்காக என்ன பண்ணாங்கன்னா சில பேர் சஜஸ்ட் பண்ணாங்க நம்ம டிஎஸ்ஐஏ மூணு தடவை பயன்படுத்தக்கூடாது அதாவது ட்ரிபிள் டிஎஸ்ஐஏம் பயன்படுத்தக்கூடாதுன்னு சஜஸ்ட் பண்ணி இது புழக்கத்திலையும் வந்தது ஆக இந்த ஏஇஎஸ் வருவதற்கு முன்னாலேயே டி ட்ரிபிள் டிஎஸ்ஐ யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஒரு போன எபிசோட்லேயோ அதுக்கு முந்தின எபிசோட்லேயோ நான் ஒரு தவறான ஒரு தகவலை தெரிவி தெரிவிச்சுட்டேன் என்ன தவறாக சொன்னேன்னா இந்த மாதிரி ஏஇஎஸ் காம்படிஷன் அனௌன்ஸ் பண்ணப்போ அதுக்கு பல அல்காரதம் வந்தது அதில் ஒன் ஆஃப் த அல்காரதம் டிஇஎஸ்னு சொன்னேன் அது என்னுடைய தவறு அந்த காம்படிஷனில் ட்ரிபிள் டிஎஸ்லாம் கிடையவே கிடையாது ஏன்னா அதுக்கு முன்னாலேயே அது பயன்பாட்டில் வந்துருச்சு இன்ஃபேக்ட் ஏஇஎஸ் காம்படிஷனில் கிட்டத்தட்ட பதினஞ்சு அல்காரதம் வந்தது அதை பற்றி நம்ம பி பின்னால் பார்ப்போம் ஸோ அந்த தவறுக்கு வருந்துகிறேன் ஓகே நானும் மனுஷன் தான் மிஸ்டேக் பண்ணுறது வாய்ப்பு இருக்குது சரி ஸோ இந்த டிஇஎஸ்லேருந்து டெம்பரவரியாக ட்ரிபிள் டிஎஸ் அதாவது இந்த ஏஇஎஸ் இன்னும் வரல அதுக்காக எல்லோரும் ட்ரிபிள் டிஎஸ் யூஸ் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க இதில் என்ன பார்த்தோம் கீரிங் ஆப்ஷன் ஒன் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னேன் இதில் வந்து கே ஒன் இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு கே டூ விச் இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு கே த்ரீ அப்படின்னு பார்த்தோம் கே வந்து ஐம்பத்தாறு பிட்டு என்பதால் மூன்று கீ வரும் பொழுது டோட்டலாக நூற்றி அறுபத்தெட்டு பிட்டு இருக்கும் ஸோ இதனுடைய ப்ரூட் ஃபோர்ஸ் பண்ணி உடைக்கணுன்னா எக்ஸாஸ்டிவ் கீச்சியர்ஸ் அப்படி அப்படின்னா டூ பவர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி எயிட் பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கா எல்லா கீயும் எழுதுனா ஆனால் ஒரு வகையான அட்டாக் இருக்குது அந்த அட்டாக்குக்கு வந்து மீட் இந்த மிடில் அட்டாக்குன்னு பேர் இந்த கிரிப்டோகிராஃபியில் ஏராளமான அட்டாக் வரும் ஸோ அத்தனை அட்டாக் பற்றியும் பார்க்க நமக்கு நேரம் இருக்காது ஏன்னா இது ஒரு கிரிப்டோகிராஃபி கிளாஸாக மாறிடும் அதுக்கப்புறம் ஜஸ்ட்டு தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறோங்க மேன் இந்த மிடில்னு ஒன்று இருக்குது அது வேறு இது வேறு மீட் இந்த மிடில் வேறு மேன் இந்த மிடில் வேறு ஓகேயா ஸோ இந்த மீட் இந்த மிடிலை பயன்படுத்தி இதனுடைய செக்யூரிட்டியானதை டூ பவர் ஒன் டூவலாக குறைத்து விடலாம் மேற்கொண்டு இன்னொரு அட்டாக் அட்டாக்கும் நான் ஒரு ரிசர்ச் பேப்பர் படித்தேன் அதை பயன்படுத்தி இதை ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட் பிட் செக்யூரிட்டியாக மாற்றி விடலாம் ஸோ என்ன தான் நூற்றி அறுபத்தெட்டு யூஸ் பண்ணாலும் எஃபெக்டிவ் செக்யூரிட்டி 
இதற்கு சோசன் பிளேன்டெக்ஸ் அட்டாக்னு ஒரு வகை அட்டாக் இருக்கு இந்த சோசன் பிளேன்டெக்ஸ் அட்டாக் சோசன் பிளேன்டெக்ஸ் பிளேன்டெக்ஸ் அட்டாக்னு ஒன்று இருக்கு அப்புறம் இன்னொரு அட்டாக் இருக்கு நோன் பிளேன்டெக்ஸ் அட்டாக் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு இதை பற்றி டீட்டெயிலாம் இப்போ பார்க்க முடியாது நேரம் இல்லை ஜஸ்ட்டு இப்படி ஒன்று இருக்குன்னு மட்டும் தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் ஓகேயா சரி இந்த அட்டாக்கை பயன்படுத்தி இதனுடைய செக்யூரிட்டியானதை ஜஸ்ட் எயிட்டி பிட் செக்யூரிட்டியாக மாற்றி விடலாம் அதாவது டூ பவர் எயிட்டி ஸ்டெப்ஸே உடைச்சிடலாம் என்று கூறினார்கள் கடைசியாக ஒன்று பார்த்தோம் என்ன பார்த்தோம் கீரிங் ஆப்ஷன் த்ரீ இந்த கீரிங் ஆப்ஷன் த்ரீயில் வந்து மூணுமே ஒன்றுன்னு சொன்னேன் கே ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு கே டூ இஸ் ஈக்குவல் டு கே த்ரீ இந்த மாதிரி பண்ணால் ட்ரிபிள் டிஎஸ் ஆனது பேக்வேர்ட் கம்பேட்டபிலிட்டி மோடுக்கு போய் டிஎஸ்ஸை மாறிடும் இல்லையா இது பார்த்தோம் போன தடவையே பார்த்துட்டோம் ஸோ ஆப்வியஸ்லி இதுக்கு போனால் இதோட செக்யூரிட்டி ப்ரூட் ஃபோர்ஸ் பண்ணி உடைச்சிடலான்னு சொன்னோம் ஸோ இந்த அந்த ஆப்ஷனை யாரும் பயன்படுத்தவே கூடாது ஓகேயா இந்த ஆப்ஷனை பயன்படுத்தக்கூடாது ஸோ நம்ம ட்ரிபிள் டிஎஸ் சொன்னாலே பெரும்பாலும் அனைவரும் பயன்படுத்துவது இது மட்டும்தான் இந்த கீரிங் ஆப்ஷன் ஒன்று தான் இந்த ட்ரிபிள் டிஎஸ் வந்து தியரட்டிக்கல் அட்டாக் நிறைய இருந்தாலும் இன்றளவும் ப்ராக்டிக்கலாக உடைக்கப்படவில்லை ஆகையால் நீங்கள் இன்றும் பயன்படுத்தலாம் ஆனால் புதுசாக ப்ராஜெக்ட் ஆரம்பிக்கிறீங்க அல்லது உங்களுக்கு இதை அப்கிரேட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்குன்னா உடனடியாக ஏஐஎஸுக்கு மாறிவிடுங்கள் ஓகேயா சரி இதை ட்ரிபிள் டிஎஸ்ஸை எங்கே பயன்படுத்த ஆரம்பித்தாங்கன்னா பேமெண்ட் கார்டு இண்டஸ்ட்ரி இந்த கிரெடிட் கார்டு சிப்செட்டெலாம் வைக்கிறாங்க இல்லையா இந்த மாதிரி பேமெண்ட் கார்டு இண்டஸ்ட்ரி பேங்கிங்கில் ஃபைனான்சியலில் இதிலலாம் அதிகமாக ட்ரிபிள் டிஎஸ் பயன்படுத்த ஆரம்பித்தாங்க இன்னும் கூட நிறையா பேர் இன்னும் பயன்படுத்திக்கிட்டு இருக்காங்க பட் இப்போல்லாம் எல்லா ஃபைனான்ஸ் ஆர்கனைசேஷனும் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஏஎஸ்க்கு அப்கிரேட் பண்ண ஆல்ரெடி ஆரம்பித்தாச்சு ஸோ உங்கள் பேங்க் வந்து ட்ரிபிள் டிஎஸ் இன்னும் யூஸ் பண்ணால் உடனே இன்ஃபார்ம் பண்ணுங்கள் ஏஎஸ்க்கு மாற சொல்லி சரி இதை இதோடு நிறுத்திக்கிருவோம் நான் சொன்னேன் அமெரிக்க அரசாங்கம் வந்து ஸ்டா பண்ண ஸ்டாண்டர்டில் வந்து என்ன பார்த்தோம் ட்ரிபிள் டிஎஸ்னு ஒன்று வந்தது ட்ரிபிள் டிஎஸ்னு ஒரு இன்டர்வியூம் ஸ்டாண்டர்ட் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்க அதன் பிற்பாடு ஏஇஎஸ் என்று ஒன்று வந்தது ஏஇஎஸ் வந்து கிட்டத்தட்ட அக்டோபர் ரெண்டாயிரம் ரெண்டாயிரத்துலாம் இந்த வின்னர் அனௌன்ஸ் பண்ணாங்க ஓகேயா இதே காலகட்டத்தில் அதாவது இந்த டிஇஎஸ் வந்து கொண்டிருந்த அதே காலகட்டத்தில் சோவியத் ரஷ்யா இவங்க வந்து நான் சொன்னேன் போன எபிசோடில் கோஸ்டின்னு ஒரு அல்காரிதம் கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்ட்டு அதுக்கப்புறம் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி எயிட் பிளாக் சைட் சப்போர்ட் பண்ணுற மாதிரி இன்னொரு வருஷம் ஆஃப் கோஸ்ட்டு வந்தது இது வந்து பிளாக் சைட் கீ சைஸ் கிடையாது ஏன்னா ரெண்டுலேயுமே கீ சைஸ் வந்து இரநூத்தி ஐம்பத்தாறு தான் கோஸ்ட்டில் ஓகேயா சரி இதெல்லாம் சரிப்பா அப்போ மற்ற நாட்டுக்காரங்களாம் என்ன பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் ஸோ அதற்கு ஒரு விடை எல்லா நாட்டை பற்றியும் நம்ம பார்க்க முடியாது ஜஸ்ட் ஒரு ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் ஜப்பான்காரங்க இந்த ஜப்பான்காரங்க அந்த ஏஇஎஸ் என்ன செக்யூரிட்டி கொடுக்குமோ அதுக்கு ஈக்குவல் அண்ட் செக்யூரிட்டியை கொடுக்கும் விதம் கேமலியா அப்படின்ட்டு ஒரு அல்காரதம் கண்டுபிடிச்சாங்க ஏஇஎஸ் மாதிரியே இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு அது என்ன செக்யூரிட்டி கொடுக்குமோ அதே அளவு இந்த செக்யூரிட்டி கொடுக்கும் இதை வடிவமைத்தது யார் அப்படின்னா உங்கள் நீங்கள்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இல்லையா மிட்சுபிசி அப்படின்னு ஜப்பானீஸ் நிறுவனம் ஒன்று இருக்குது மிட்சுபிசி அப்புறம் என்டிடின்னு ஒன்று இருக்குது என்டிடி ஜப்பான் இவங்க இருவரும் சேர்ந்து ப்ளஸ் ஜப்பானிய கிரிப்டோகிராஃபர்கள் மேத்தமெட்டிஷன்ஸ் இவங்கெல்லாம் சேர்ந்து இந்த கேமலியாவை உருவாக்குனாங்க இந்த கேமலியா வந்து ஆக்சுவலாக ஒரு பூவோட பேர் ஓகே ஸோ இந்த கேமலியா வந்து அப்படியே ஏஇஎஸ் மாதிரியே இருக்கும் ஏஇஎஸ் பற்றி நம்ம இன்னும் விவாதிக்கலை அதுக்கு பின்னால் வரேன் கடைசியாக வரேன் அதுக்கு இதோட இன்புட் சைஸ் ஆனது ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி எயிட் பிட்டு அதனோட அவுட்புட்டும் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி எயிட் பிட் அதாவது பிளேன் டெக்ஸ்ட்டும் சைஃபர் டெக்ஸ்ட்டும் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி எயிட் பிட் வேறஸ் நீங்கள் சப்ளை பண்ணுற கீ இருக்கு இல்லையா மூணு வகை கீ சப்போர்ட் பண்ணும் டிஃபால்ட்டாக ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் அதுக்கப்புறம் ஒன் நைன்டி டூ அதுக்கப்புறம் உச்சக்கட்ட செக்யூரிட்டி வேணும்னா டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ஸோ இவ்வாறாக இந்த கேமலியா இயங்குகிறது இந்த ஜப்பான் அரசாங்கத்தில் அரசாங்கத்தோட டேட்டாவெல்லாம் நீங்கள் என்கரி பண்ணணும்னா இது ஒரு மேண்டேட்டரி ரெக்குயர்மெண்ட் இந்த கேமலியா சப்போர்ட் ஸோ ஜப்பான் ஃபெடரல் ஸ்டாண்டர்டில் இந்த சப்போர்ட் இருக்குது இதை பிற்பாடு எஸ்எஸ்எல் டிஎல்எஸ்லேயும் இந்த கேமலியா சைஃபர் சப்போர்ட்டை ஆட் பண்ணாங்க ஸோ இதை பற்றி நீங்கள் மேலும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டுமென்றால் இதுக்குன்னு ஒரு ஆர்எஃப்சி இருக்குது அதாவது எஸ்எஸ்எல் டிஎல்எஸ்சில் இந்த கேமலியா சைஃபரை எவ்வாறு பயன்படுத்துவது அப்படின்னு ஃபைவ் நைன் த்ரீ டூ இந்த ஆர்எஃப்சி இதில் போய் இந்த டீட்டெயிலாக நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் சரி அடுத்ததாக தென்க
ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி எயிட் பிட் அல்லது ஒன் நைன்டி எயிட் பிட் அல்லது டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் பிட் ஏஎஸ் போன்றே இது இயங்கக்கூடியது அதே போன்ற செக்யூரிட்டியை வழங்க வல்லது ஸோ சவுத் கொரியாவில் நீங்கள் ஏதாவது ஃபெடரல் ப்ராஜெக்ட் கவர்மெண்ட் ப்ராஜெக்ட் பண்ணிங்கன்னா இந்த அல்காரதம் மேண்டேட்டரி சப்போர்ட் பண்ணியே ஆகணும் நீங்கள் ஓகேயா சரி இது வந்து அவங்க ஊரில் நான் சொன்னேன் இது வந்து ரெண்டாயிரத்தி மூணில் இதை இதை கொண்டு வந்தாங்க அது ஸ்டாண்டர்ட் ஆகிறதுக்கு ரெண்டாயிரத்தி நாலில் கொரியாவில் ஒரு ஸ்டாண்டர்டைசேஷன் பாடி இருக்குது அதுக்கு கேட்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இந்த கேட்ஸ் அப்படின்னா கொரியன் ஏஜென்சி ஃபார் டெக்னாலஜி அண்ட் ஸ்டாண்டர்ட்னு பேர் இவங்க வந்து இதுக்கு ஒரு பேர் வச்சாங்க கொரியன் ஸ்டாண்டர்ட் வந்து டுவெல் தேர்ட்டீன் கோலன் டூ தௌசண்ட் ஃபோர் அப்படின்னு இருக்கும் அதில் தான் இந்த அரியா பற்றி டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் பார்க்கலாம் உங்களுக்கு வேணும்னா அதுக்கப்புறம் இந்த அரியா அல்காரதம் வச்சு எப்படி என்கிரிப் பண்ணுறது எப்படி டீக்ரிப் பண்ணுறது அப்படின்னு ப்ரோக்ராமருக்கு தெரிய வேண்டும் என்றால் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம்னா அதுக்கு ஃபைவ் செவன் நைன் ஃபோர்னு ஒரு ஆர்எஃப்சி இருக்குது அதில் தான் இந்த டீட்டெயில்லாம் இருக்குது ஹவு த அல்காரதம் ஒர்க்ஸ் அப்படிங்கிற டீட்டெயில்லாம் மேற்கொண்டு இதை வந்து வெற்றிகரமாக செஞ்சு முடித்த பிறகு இதை கொண்டு வந்து எஸ்எஸ்எல் டிஎல்எஸ்ஸில் ஆட் பண்ணாங்க நீங்கள் டிஎல்எஸில் ஏஇஎஸ் வேணா நான் எங்கள் நாட்டுக்குள்ளே உள்ளதை என்னுடைய அல்காரதம் வச்சு தான் பயன்படுத்துவேன் அப்படின்னா அதை எஸ்எஸ்எல் டிஎல்எஸ்ஸில் பயன்படுத்த முடியும் எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறது இந்த சப்போர்ட்டை ஆட் பண்ணதுக்கு வந்து இங்கே ஒரு ஆர்எஃப்சி இருக்குது இந்த ஆர்எஃப்சியில் போய் நீங்கள் மேற்கொண்டு பார்த்துக்கிறீங்க சிக்ஸ் டூ ஜீரோ நைன் அப்படின்ட்டு ரெக்வஸ்ட் ஃபார் கமெண்ட் அப்படின்ட்டு இந்த அல்காரதம் இன்னும் பயன்பாட்டில் இருக்குது கொரிய அரசாங்க ப்ராஜெக்ட் கவர்மெண்ட் டு பப்ளிக் சர்வீஸ் அப்படின்லாம் வர்றப்போ இதை சப்போர்ட் பண்ணி ஆகணும் ஓகேயா சரி முன்பு சொன்ன அந்த கேமலியா ஜப்பானீஸ்காரர்கள் கொண்டு வந்த கேமலியாவும் சரி தென்கொரியர்கள் கொண்டு வந்த அரியாவும் சரி ரெண்டுமே இன்னும் ஸ்ட்ராங்காக தான் இருக்குது எதுவுமே உடைக்க முடியலை ஏஎஸ் என்ன செக்யூரிட்டி கொடுக்குமோ அதே செக்யூரிட்டியை இதுவும் தரவல்லது ஓகே இந்த டிஎஸ் அல்காரதமானது அதில் தியரட்டிக்கல் ஓட்டையெல்லாம் இருக்குதுன்னு தெரிஞ்ச உடனடியாக இந்த என்ஐஎஸ்டி நேஷனல் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி இவங்க வந்து உடனே என்ன பண்ணாங்கன்னா ஜனவரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஏழில் ஒரு காம்படிஷன் அனௌன்ஸ் பண்ணாங்க வேர்ல்டு வைடு காம்படிஷன் அது என்ன காம்படிஷன்னா இந்த மாதிரி இந்த டிஎஸ் அல்காரதத்தில் ஓட்டை இருப்பதால் புதிதாக எங்களுக்கு ஒரு அல்காரதம் வேண்டும் அதற்கு நாங்கள் அட்வான்ஸ் என்கிரிப்ஷன் ஸ்டாண்டர்ட் என்று பெயர் வைக்கப் போகிறோம் அதோட ரெக்கொயர்மெண்ட் கண்டிப்பாக பிளாக் சைஸ் அறுபத்தி நாலாலாம் இருக்கக்கூடாது செக்யூரிட்டியை கூட்டும் பண்ணும் பிளாக் சைஸ் மினிமமே ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் பிட்டாக இருக்கணும் பிளாக் சைஸ் ஓகேயா கண்டிப்பாக ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் பிட் பிளாக் சைஸாக இருக்கணும் கீ சப்போர்ட் கீ வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் பிட் கீயோ அல்லது ஒன் நைன்டி டூ பிட் கீயோ அல்லது டூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் பிட் கீயோ சப்போர்ட் செய்ய வேண்டும் அப்படின்னு ஒரு ரெக்கொயர்மெண்ட் ஸோ இதுக்காக உலகம் பூரா எல்லாத்துக்கும் ஒரு கால் ஃபார் விட்டாங்க அதாவது இந்த மாதிரி ஒரு போட்டிப்பா எல்லாரும் நீங்கள் உங்கள் உங்கள் அல்காரதத்தெல்லாம் சப்மிட் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு ஸோ உலகளாவிய கிரிப்டோகிராஃபர்கள் மேத்தமெட்டிஷன்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து சப்மிட் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க முந்தி மாதிரி இல்லாமல் டிஎஸ்ல என்ன சொன்னேன் அதை செக்யூரிட்டி அனலைஸ் பண்ணது என்எஸ்ஏ காரங்க அனலைஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னு சொன்னேன் ஆனால் இந்த முறை என்ன பண்ணாங்கன்னா மொத்த அல்காரதமும் யார் சப்மிட் பண்ணாலும் அதை ஓப்பனாக பப்ளிக்காக போட்டாங்க சப்மிட் பண்ணி ஸோ இப்போ இந்த போட்டியில் ஒரு உதாரணத்துக்கு பதினைந்து பேர் வந்தாங்க ஆக்சுவலாக அந்த இந்த போட்டியில் சப்மிட் பண்ணது பதினைந்து அல்காரதம் சப்மிட் பண்ணாங்க வெவ்வேறு வெவ்வேறு ஆட்கள் சப்மிட் பண்ணாங்க வெவ்வேறு டீம் உலகளாவிய பல நாடுகள்லேருந்து வெவ்வேறு டீம் பதினைந்து அல்காரதம் சப்மிட் பண்ணார்கள் அதில் ஒரு நோக்கம் என்னென்னா நீங்கள் சப்மிட் பண்ணிங்கன்னு வைங்க நீங்கள் சப்மிட் பண்ணிவிட்டு மற்ற பதினாலு பேரோட எடுத்து டவுன்லோட் பண்ணி கம்ப்ளீட்டாக அனலைஸ் பண்ணி அதில் உள்ள ஓட்டையெல்லாம் நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இவ்வாறாக ஒரு டீம் பண்ணதை இன்னொரு டீம் ஃபுல்லாக ஏன்னா ஒவ்வொரு டீம்லேயும் வேர்ல்டு பெஸ்ட் கிரிப்டோகிராஃபர் உட்காந்துருக்காங்க ஸோ அப்படி மாற்றி 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 ஓட்டைகள் எல்லாம் கண்டுபிடிச்சி கடைசி ஷார்ட் லிஸ்ட் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க இந்த தொண்ணூத்தேழில் துவங்கிய இந்த வேலை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தெட்டில் ஒரு ஒர்க் ஷாப் போட்டு நிறைய செக்யூரிட்டி அனலைஸ் பண்ணாங்க பற்றாக்குறைக்கு இந்த என்எஸ்ஏ வேறு சேர்ந்துக்கிட்டாங்க அவங்க வேறு சேர்ந்து அவங்களோட கிரிப்டோகிராஃபர்லாம் வச்சு அனலைஸ் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க ஸோ தொண்ணூற்றி எட்டில் முடியலை ஸோ தொண்ணூத்தொம்போதில் இன்னொரு மாநாடு போட்டு இன்னொரு ஒர்க் ஷாப் போட்டு ஃபைனலாக ஒரு அஞ்சு அல்காரதத்தை ஷார்ட் லிஸ்ட் பண்ணாங்க இந்த அஞ்சிலேருந்து ஒன்றை தேர்ந்தெடுக்கணும் வின்னராக இந்த அஞ்சுமே கிட்டத்தட்ட சரிசமமாக இருந்தது எல்லாமே சரிசமமாக இருந்தது ஓட்டையெல்லாம் இல்லாமல் சரிசமமாக இருந்தது
அப்படிங்கிற நாட்டிலிருந்து ரெண்டு கிரிப்டோகிராஃபர்கள் அதில் ஒருத்தரோட பேர் வின்சென்ட் ரிஜ்மேன் அப்படின்னு பேர் எகெயின் நான் இங்கிலீஷில் ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணுறேன் இந்த ஒரிஜினல் ப்ரொனவுன்சியேஷன் டச்சு மொழியில் இருக்குது இந்த ரிஜ்மேன் அப்படிங்கிறவரும் இன்னொருத்தர் ஜோவான் டேமன் அப்படின்னு பேர் அவர் எகெயின் நான் இங்கிலீஷில் ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணுறேன் ஒரிஜினல் ப்ரொனவுன்சியேஷன் டச்சில் இருக்குது இவங்க பேரில் இருந்து இந்த 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 நேமில் முதல் மூணு எழுத்தும் இந்த நேமில் முதல் மூணு எழுத்தும் எடுத்து வச்சுக்கிட்டாங்க ரிஜ்மேன் அண்ட் டேமன் அண்டுங்கிறதுக்கு பதிலாக ஒரு ஏவை போட்டுக்கிட்டாங்க இந்த எல் ஏன் வந்ததுன்னு தெரியல ஸோ இவ்வாறாக ரெயின்டால் அப்படிங்கிற அந்த அல்காரதம் தேர்வாகி இதனுடைய பெயர் மாற்றப்பட்டு ஏஇஎஸ் என்று வந்தது ஆக்சுவலாக ஒரிஜினல் ரெயின்டால் அல்காரதமும் ஏஇஎஸும் லைட்டாக ஒரு சில டெக்னிக்கல் லைட்டாக சில டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது பட் அது உங்களுக்கு ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை நீங்கள் அந்த டிஃப்ரென்ஸ்லாம் கண்டுக்கிற தேவையில்லை ஸோ ரெண்டும் ஒன்று தான் அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்கள் நினச்சிக்கலாம் ஈவன் தோ டெக்னிக்கலி ஸ்லைட் சேஞ்சஸ் ஆர் தேர் இந்த ஃபைனல் ஸ்டாண்டர்டில் ஓகேயா சரி ஸோ ஏஇஎஸ் ஆனது எப்படி இருக்குன்னு சொன்னேன் ஏஇஎஸ் ஆனது இன்புட்டை நூற்றி இருபத்தெட்டு பிட்டு பிளாக் சைஸ் அதனாலேயே இதை அட்டாக் பண்ணணுன்னா இப்போ டிஎஸில் பண்ணதெல்லாம் இதில் பண்ணுறது முடியாது இதுக்கு வேறு வகையான அட்டாக்லாம் உண்டு பண்ணணும் ஏன்னா பிளாக் சைஸ் கூடிடுச்சு இப்போ ஸோ பிளேன் டெக்ஸ்ட் வந்து ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி எயிட் பிட் சைஃபர் டெக்ஸ்ட்டும் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி எயிட் பிட் உள்ளே வர்ற கீ வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் ஆகவோ ஒன் நைன்டி டூ ஆகவோ டூ ஃபிஃப்டி ஆகவோ இருக்கும் ஓகேயா ஸோ இப்படியாக கிட்டத்தட்ட ஜனவரி நான் சொன்னேன் இது வந்து ஜனவரி வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஏழில் அந்த போட்டியை அறிவித்து வின்னரை அனவுன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு அக்டோபர் ஆகிடுச்சு மூணு வருஷம் ஆகிடுச்சு அதுக்கப்புறம் வின்னரை அனவுன்ஸ் பண்ணிவிட்டு இதை ப்ராப்பராக ஸ்டாண்டர்டாக பப்ளிஷ் பண்ணாங்க கிட்டத்தட்ட நவம்பர் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றில் இந்த அமெரிக்க அரசாங்கத்தோட ஃபெடரல் இன்ஃபர்மேஷன் ப்ராசஸிங் ஸ்டாண்டர்ட் அப்படின்ட்டு இருக்குது அதோட பப்ளிகேஷன் ஒன் நைன்டி செவன் நீங்கள் யூஎஸ் ப்ராஜெக்ட் என்ன ப்ராஜெக்ட் எடுத்தாலும் இது வந்து மேண்டேட்டரி சப்போர்ட் இருக்கும் ஃபிஃப் பப் ஒன் நைன் செவன் அப்படின்னு போட்டிருக்கோம் இது வந்து இதை சப்போர்ட் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு ஸோ இந்த ஸ்டாண்டர்டாக கொண்டு வந்தாங்க இதில் என்ன ஒரு பியூட்டினா என்ஐஎஸ்டி அறிவித்தாங்க ஈவன் அமெரிக்க இராணுவ ரகசியங்கள் கூட இந்த ர டேட்டாவை கிளாஸிஃபை பண்ணுறப்போ நார்மல் டேட்டா சீக்ரெட் டேட்டா டாப் சீக்ரெட்னு கிளாஸிஃபை பண்ணுவாங்க அதில் உச்சகட்ட பாதுகாப்பு வந்து டாப் சீக்ரெட்னு ஒரு கிளாஸிஃபிகேஷன் இருக்குது இதுதான் இருக்கல ஹையஸ்ட்டு சீக்ரெட் இந்த சீக்ரெட்டுக்கு இந்த ஏஐஎஸ்ஐ பயன்படுத்தலாம் அப்படின்னு பெர்மிஷன் கொடுத்தாங்க அதுக்கு வந்து ஏஐஎஸ் டூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸை பயன்படுத்தலாம் என்று ஏன்னா யாராலையும் உடைக்க முடியாது இன்றளவும் எந்த வகையான அட்டாக்கும் இல்லாது இதை உடைக்கிறதுக்கு ஓகேயா சரி ஸோ இத்துடன் நம்ம கதையை இங்கே நிறுத்திக்கிறோம் இந்த பாகத்தை நிறுத்திக்கிறோம் ஸோ இன்றைக்கி என்னென்ன பார்த்தோம் நம்ம இன்றைக்கி முதல்ல லெக்சரை ஸ்டார்ட் பண்ண பிறகு ஃபஸ்ட்டு என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா டிஇஎஸ் டிஇஎஸும் ட்ரிபிள் டிஎஸும் அதனுடைய செக்யூரிட்டி எப்படி இருக்கும் என்பதை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணோம் அதன் பின்பு ஜப்பான்காரங்க கண்டுபிடிச்ச அந்த கேமலியா சைஃபர் ஏஇஎஸுக்கு ஈக்குவலண்ட்டான கேமலியா சைஃபர் பற்றி பார்த்தோம் தென்கொரியர்கள் கண்டுபிடித்த ஏஆர்ஐஏ அப்படிங்கிற சைஃபர் அதுவும் ஏஇஎஸுக்கு ஈக்குவலன் அதை பற்றி பார்த்தோம் முடிவாக அந்த அமெரிக்க என்ஐஎஸ்டி கொண்டு வந்த ஏஇஎஸ்ங்கிற அல்காரதம் இப்போ உலகம் பூரா இப்போ அதிகமான பயன்படுத்தி கொண்டிருக்க அல்காரதம் அப்படின்னா இந்த ஏஇஎஸ் தான் எல்லா இடத்துலையும் நீக்க மர நிறைந்திருக்கிறார் கடவுள் மாதிரி ஸோ இதுதான் ஏஇஎஸ் இப்போ ஸோ இதெல்லாம் இன்னைக்கு பார்த்தோம் மேற்கொண்டு நம்ம அடுத்த பாகத்தில் சந்திப்போம் இன்று என்னுடன் சேர்ந்து கற்றுக்கொண்டதற்கு நன்றி வணக்கம்